മുഖ്യ കാര്യദർശി അഭിമന്യനായ എ വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഉസ്താദ് അവർകൾ അധ്യക്ഷ ഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നു ഉസ്താദ് അവർകളെ സർവാദരവോട് വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നാലല്ല എനിക്ക് സന്തോഷം എന്തായാലും സലാം ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടാനുണ്ട് അലഹമില്ല സ്വലാത്തു വസ്സലാമായ റസൂലില്ല പല ആലിഹിത സഹിയന്മാരിൽ അമ്മാബാദ് ഒരു ഔപചാരികതയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം രണ്ട് വാക്ക് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുകയാണ് മഹാനായ ഷേഫുന ഉസ്താദിന്റെ നസീഹത്ത് കേൾക്കാനും അവരുടെ ദ്വാക്ക് അമീൻ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ദിഗിച്ച പ്രസംഗം അതപ് കേടാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ദീർഘിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്നാലും മഹാനായ ഷേഫുൻ ഉസ്താദും ഇതിന്റെ കമ്മിറ്റിക്കാരുമൊക്കെ ഈ മഹത്തായ വളരെ മഹത്തായ ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിന് അർഹനല്ല എന്നിരുന്നാലും അവരുടെ എന്തോ ഒരു സ്നേഹവർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ ആയിരം വട്ടം സ്തുതിക്കുന്നു ഇതിന്റെ സംഘാടകരോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖ് മുസ്താദ് മറ്റിയുടെ ഉപകൃഷ്ടരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ ഉപാധ്യക്ഷനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം ടി ഉസ്താദ് മറ്റു ഉസ്താദന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മറാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബിരുദധാരികളായ യുവ പണ്ഡിതന്മാരെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അള്ളാഹു താല നമ്മളുടെ ഈ സംഗമം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു അമലായി അള്ളാഹു താല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇന്നത്തെ ഈ ദിനം ഈ രാത്രി ഈ സമയം വളരെ പുണ്യമാർന്നതാണ് എത്രയോ ആളുടെ എത്രയോ കാലത്തെ ശ്രമഫലത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഒരു പരി സമാപ്തി അതിന്റെ ഒരു വിജയാഘോഷമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ രാത്രി അതായത് പണ്ഡിതന്മാരായ ഉസ്താദന്മാർ ഇവർക്ക് കൊല്ലങ്ങളോളം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതിനുവേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിലുള്ള സഹോദരന്മാർ സഹായ ഹസ്തങ്ങൾ നീട്ടി മഹാന്മാരായ ഉസ്താദന്മാർ അതിനുവേണ്ടി തീവ്രമായ ശ്രമം നടത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ബിരുദം വാങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ ക്ലേശം സഹിച്ച് അവർ അതൊക്കെ പഠിച്ച് എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷ പ്രകടനം അത് എത്ര പുണ്യമാർന്നതാണ് എത്ര വിശേഷിപ്പിച്ചാലും അതിന്റെ മഹത്വം മതിയാവുകയില്ല ചെറുപ്പം നേയുള്ള അധ്വാനം രക്ഷിതാക്കന്മാരുടെ ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹം ഉസ്താദന്മാരുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ പ്രതീക്ഷ ഇതിനെ സഹായിച്ചവരുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതായ വളരെ വലിയ ആഗ്രഹം അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ പൂവണിയുകയാണ് അള്ളാഹു തരാൻ ഒരു ഹയറു വർഷിക്കുന്ന സദസ്സാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ത്യാഗം ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു പരിമിത ഫലം കാണുമ്പോ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് മഹാനായ ശ്രീപുന ശംസുലമയുടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ദ്വാ ശകലം നമ്മളെ മനസ്സുനിന്നൊന്നും മാഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല കേട്ടവരുടെ മനസ്സുനിന്ന് എഴുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനം സമസ്തന്റെ ആ എഴുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ശംസുലമ ലക്ഷങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണ് ഷെയ്ഫുന തന്റെ കൈവിരലിന്റെ ആംഗ്യം കൊണ്ട് ആ ജനങ്ങളെ ചലിപ്പിച്ചു അവരെ കൊണ്ട് തെഹ്ലീൽ ചെല്ലിച്ചിട്ട് ഷെയ്ഫുന ഒരു ദ്വാ ചെയ്തിരുന്നു ആ ദ്വാന്റെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഷെയ്ഫുന പറഞ്ഞു ോട് ദ്വാ ചെയ്തു അഹമ്മു റാഹ്മീന അറബേ ഞാനിത് ചെറുപ്പം തുടങ്ങിയ പണിയാണല്ലോ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയ പണിയാണിത് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അതിന്റെ ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മേളനം ഉണ്ടായില്ലല്ലോ ഷേഖുന നമ്മളെല്ലാം വേർപിരിഞ്ഞു പോയി അപ്പോ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഉസ്താദുമാരുടെയും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും എല്ലാവരുടെയും ഒരു ത്യാഗത്തിന്റെ പരിസമാപ്തിയാണ് അത് നമ്മുടെ മുത്തായാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ബിരുദധാരികളായി പോകുന്ന നിങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഉസ്താദന്മാരും നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കന്മാരും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തും നിങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന്റെ മഹത്വം ഉൾക്കൊള്ളുകയും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം കാരണം 
നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം ടി ഉസ്താദ് എനിക്ക് ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒന്നായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് അപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം ടി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ മാതൃകാ പുരുഷരായിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല സ്വഭാവം ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അതിന് പ്രത്യേകം നാം മാതൃകയാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനം കിട്ടിയാൽ അതിൽ നബി അഹങ്കരിക്കുകയില്ല എല്ലാവരെയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും ഉദാഹരണമായി ചെറുപ്പം തന്നെ നബിക്ക് നുപവത്ത് കിട്ടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ കാരണം നുപവത്ത് കിട്ടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അമ്പിയാക്കന്മാര് യഥാർത്ഥ ശരീരത്തിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവരാണെന്ന് അയിമ്മത്തുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സഹീൽ ബുഹാരിയിൽ ബുഹാരി തങ്ങൾ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ ആ കയബ പണിയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിന്റെ കല്ലും മറ്റും ചുമക്കാൻ വേണ്ടി ഉടുത്ത തുണി വിരിഞ്ഞപ്പോൾ ബോധം കെട്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട പിന്നെ അമ്പിയാക്കന്മാർ മാഷൂനീങ്ങളാണ് വിവരമില്ലാത്തവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ അതൊക്കെ ഇവിടെ വിവരിക്കാൻ സമയമില്ല മാഷൂനീങ്ങളാണ് അവര് അങ്ങനെയുള്ള അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു ാഹുലിസ്ലം എങ്ങനെ അധികാരം കിട്ടിയാൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പോലും നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണമായി ചെറുപ്പത്തിൽ കായബ ഷരീഫിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തി അജറുൽ അസുബദിനെ സ്ഥാനത്ത് വെക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമായപ്പോൾ ആദ്യം ആരാണ് കായബയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അവരെ തീരുമാനിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കടന്നു വന്നത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ അൽ അമീനായിരുന്നു ആർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല നബിയെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഒരാൾ അത്ര ലഭിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ ലോകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്ഥാനം നബിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ നബി അതിൽ അഹങ്കരിച്ചില്ല നബിക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്വന്തം അത് എടുത്തിട്ട് അവിടെ വെച്ച് എല്ലാ അതിന്റെ അഭിമാനവും എല്ലാ അതിന്റെ അനുഗ്രഹവും ഷറഫും എന്റേതാണെന്ന് വിളംബരം ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വലാഹുലും സ്വലം ഒരു തുണി വിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതിൽ കല്ലെടുത്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു നാല് കാരണവന്മാരെ കൊണ്ട് ഗോത്ര തലവന്മാരെ കൊണ്ട് നാല് ഭാഗത്ത് പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ആ നാല് പേരെ കൊണ്ട് പൊന്തിച്ചിട്ട് അവസാന നബി തന്നെ എടുത്തു വെച്ചു അപ്പൊ സംഗതി എന്തായി നബി ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തു പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ദാരിമി അല്ല ബിരുദധാരികൾ അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ നിങ്ങളുടെ സനത് വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അധികാരത്തിലേക്ക് മഹല്ലത്തിന്റെ ഹത്തീബായി മഹല്ലത്തിന്റെ ഇമാമായി മുതലിസായി പോകുമ്പോ എല്ലാവരെയും കൂട്ടുപിടിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ശംസുലൽമാ അങ്ങനെ ചെയ്തത് ശംസുലൽമാൻ എന്തെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചാൽ കാരണവന്മാരൊക്കെ വിളിക്കും എന്നിട്ട് അവരൊക്കെ വൈകിട്ട് കാരണം ഫോട്ടോഗ്രാഫറും മുമ്പിൽ വെക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ കാരണവന്മാരൊക്കെ വിളിപ്പിച്ച് എല്ലാവരെയും ഒരു പള്ളി തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ആ മഹാനും ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് അവരൊക്കെ നമുക്ക് മാതൃകയാക്കിയും കൊണ്ട് നമ്മളൊരു മഹല്ലത്തിന്റെ അധികാരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരീസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഒന്നിപ്പിക്കുകയും എല്ലാവരെയും എല്ലാവരെയും നല്ല നിലയിൽ ഒന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ആ പ്രതീകമായ സൽ സ്വഭാവം നിലനിർത്തണം നമ്മൾ എല്ലാവരോടും കരുണയുള്ളവരാവുകയും നമ്മൾ കർക്കശമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആലോചിക്കുകയും വേണം കാരണം ഫതിമാ റഹ്മത്തിൻ മിൻ അള്ളാഹിതലഹും വലൗക്കും ദഫൻ വലിയുതൽ കൽബിലം ഫന്നു മിൻ ഹൗലി റസൂലുബാനെ പറ്റി അള്ളാഹു ചാല പറഞ്ഞതാണ് തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഫതിമാ റഹ്മത്തിൻ മിൻ അള്ളാഹിതലഹും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് തങ്ങൾ അനുനയക്കാരനായി തങ്ങളെങ്ങാനും കാർക്കശ്യത്തിന്റെയും കടുത്ത മനസ്ഥിതിയുടെയും ആളാണെങ്കിൽ തങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ജനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിത പ്രതിഭകളായ സനത് വാങ്ങുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ നിങ്ങളോടൊപ്പം മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഉണ്ടാകണം റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തതായ ഇമ്മ കൊണ്ട് അയാൾ വളരെയധികം ചിന്തിച്ച് അവർക്ക് മാതൃകയായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇർഫാനിയ കോളേജ് നൽകുന്ന ഈ ആദരവ് ഈ കാണുന്ന 
മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ആദരവ് വളരെ ചെറുപ്പം നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചു ഏതായാലും പലതരത്തിലുള്ള ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നെട്ടോട്ട പോടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നാല് ചുമരിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊല്ലങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തും മഹാരഥന്മാരായ ഉസ്താദന്മാരും നിങ്ങൾക്ക് ഹിതമത്ത് ചെയ്യുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിച്ച് ആ നിധിയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് ആ നിധി ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഉപകരിക്കുന്നതാക്കി തീർക്കണമെന്ന ഒരു വിനീതമായ ഉപദേശം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ തവർത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു പുണ്യപ്രവാചകന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രബോധനത്തെ ഓർത്തെടുത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്നാം സ്വീകരത്തിന്റെ നിലവിൽ പ്രവചിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയുടെ പ്രവചന വേദി ഇനി നടക്കേണ്ടത് സനദ്ദാനമാണ് അതിനുശേഷം അവാർഡ് ദാനവും സപ്ലിമെന്റ് പ്രകാശനവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് വായിക്കപ്പെടുന്നവർ വളരെ അർത്ഥപൂർവ്വ കൂടെ വന്ന് ഷേഖുലാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്ഥലത്ത് വാങ്ങി തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഒന്ന് യൂനസ് ബിനു അബി ബക്കർ ഇരിക്കൂർ സൈനുദ്ദീനും ഒരു കുഞ്ഞാലി ആലമ്പാടി കാസർഗോ ഫിറോസ് ഖാൻ ബിനു യൂസുഫ് മണ്ണാർക്കാട് അബ്ദുൾ റഷീദ് ബിനു ഇബ്രാഹിം ഹാജി വാളാട് വയനാട് മുഹമ്മദ് ബിനു മൊഹീദ്ദീൻ പെരുമാളാബാദ് മുഹമ്മദ് ഹാസർ ബിനു ഹസൻ വട്ടക്കൂൽ അബ്ദുൾ റഷീദ് ബിനു മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഓണപ്പറമ്പ് കുട്ടില അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ബിൻ വഹീദ്ദീൻ ബന്ദിയോട് അബ്ദുൽ കാദർ ബിൻ അബ്ദുല്ല കുത്തിക കാസർഗോഡ് മുഹമ്മദ് അസഹറുദ്ദീൻ ബിൻ ഹസൈനാർ വെള്ളൂർ മുഹമ്മദ് സാലിബ് ബിൻ സാലിഹിബ് ബിൻ അബ്ദുൽ കാദർ കലംബാർ കാസർഗോഡ് അബ്ദുൽ ജലീൽ ബിൻ മുഹമ്മദ് പെരുമാളാബാദ് അലിയാർ ബിൻ അബ്ദുൽ കാദർ മഞ്ചേശ്വരം ഉദ്യാവർ ഹബീബുർ റഹ്മാൻ ബിൻ മൊഹീദ്ദീൻ തടിക്കടവ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ബിൻ അബ്ദുല്ല കൊടിയമ്മ കാസർഗോർ അബ്ദുൾ റസാഖ് ബിൻ അലി കൊടിയമ്മ കാസർഗോർ ായിരത്തിൽ ഫൻ വിദ്യാർത്ഥി സമാജവും കോളേജ് യൂണിറ്റ് എസ് കെ എസ് എഫും സംയുക്തമായി ഇറക്കുന്ന സമ്മേളന സ്പെഷ്യൽ സപ്ലിമെന്റ് അൽ അബറ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന്റെ പ്രകാശന കർമ്മം വന്യരായ സേവന അൽ ഉസ്താദിന്റെ എതിർക്കരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് കെ സി മുസ്തഫ ഹാജി പെരുമളബാദ് ജാമിയ ജോലിയിൽ നിന്നും ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ ഉസ്താദ് മുതമിൽ ഇർഫാനിക്ക് കേശവാടാണ് കേശവാടും ഉപഹാരവും ഇർഫാനിയ അറബിക് കോളേജ് കമ്മിറ്റി നൽകുന്ന കേശവാട് യു ഐ ഇർഫാനി അറബിക് കോളേജ് കമ്മിറ്റി നൽകുന്ന മറ്റൊരു കേശവാട് ജമിയത്തിൽ ഇർഫാനി കമ്മിറ്റി നൽകുന്ന മറ്റൊരു കേശവാട് നൽകുന്നത് വന്ദി രാജശേഖുന അൽ ഉസ്താദ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഉസ്താദ് മുതമിൽ ഉസ്താദിനെ ആദരവും ക്ഷണിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷം ഇർഫാനിൽ നിന്നും ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയ അസർഫ് ഒ വട്ടക്കോലിന് ഷേഖന ഉസ്താദ് നൽകുന്ന കേശവാർഡ് 
ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി അസർഹനെ ക്ഷമിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷം ജാമ്യാനോരിയിൽ നിന്നും മുക്തസതി ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ച ജൈനുദ്ദീൻ കെ എം മഞ്ചേശ്വരത്തിന് ശേഖന ഉസ്താദ് നൽകുന്ന കേസ് അവാർഡ് ജൈനുദ്ദീൻ മഞ്ചേശ്വരത്തിന് ജാമിയ സെലക്ഷൻ പരീക്ഷയിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് രണ്ട് പേർ പങ്കെടുത്ത് പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് യൂണിസ് കെ കെ ഇരിക്കൂ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാശ അവാർഡ് കൂടി ഇവിടെ നൽകപ്പെടുകയാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നമ്മുടെ സമ്മേളന പ്രചരണാർത്ഥം മൊഹീദീൻ മാല തുറന്ന സംവാദം എന്ന പരിപാടി നടത്തി ഓൺലൈനിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ മനം കവർന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ സലീം പേവി ഇർഫാനിക്കും സംഘത്തിനും ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ ഇന്ത്യക്കകത്ത് നിന്നും പുറത്തു നിന്നും ഒക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ മുഹിപ്പുകൾ നൽകുന്ന പ്രത്യേകമായ ഒരു കാശ് അവാർഡ് ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം ടി ഉസ്താദ് നൽകുന്നതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സലീം ഫൈലി ഇർഫാനിയെ ക്ഷണിക്കും ഉസ്താദ് മുസമ്മൽ ഇർഫാനിക്ക് ഇർഫാനിയ അറബി കോളേജ് കമ്മിറ്റി നൽകുന്ന ഒരു ഉപഹാരം നൽകുന്നത് മൗലാന എം ടി അബ്ദുൾ ദസ്താദ് അവരുകളാണ് വാങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടി മുസമ്മ ഉസ്താദിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ അധ്യയന വർഷം ഇർഫാനിൽ നിന്നും ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിച്ച അഷ്റഫ് ഓവട്ടക്കൊലിന് ഒന്നിരായ ഹമീദ് ഉസ്താദിന്റെ മക്കൾ നൽകുന്ന ഒരു ഉപഹാരം നൽകുന്നത് മൗലാന എം പി അബ്ദുൾ ദസ്താദ് അവർക്കാണ് വാങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടി അഷ്റഫ് ഓട്ടക്കൊലിന് ക്ഷണിക്കുന്നു ഇനി നാം ഏവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അഭിവന്ദ ശേഖൻ അവറുകളുടെ സന്നദ്ധാന പ്രസംഗമാണ് ആദരപൂർവ്വം നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു പോകുന്നു
الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله الفائزين بلال الله ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر مئة شهيد صدق رسول الله الكريم يا سيد السادات جئتك قاصدا ارجو حماك فلا تخيب مقصدي يا سيدي سندي واوصي ويا مددي كله ظهيرا على الاعداء بالمدد نجير عرضي بخذ الارض بيدي مدى مددي خاله فتراه في نهم حي الدين تقبل رب دعواتي وأسن كل طاعاتي وادخلنا بجناتي بجاهه الشيخ يجميري يا صاحب الإرفان شيخي ناظري يا همه لعبد الله شيخ القادري يا صاحب الإرفان شيخي ناظري يا همه لعبد الله شيخ القادري أنت الذي سلطان العالم كله يا همه لعبد الله شيخ القادر أنا كنت مع نوح بالعاس فينتي بهارا وطوفانا ملاكا في قدرتي وكنت وإبراهيم ملكا بناره فما هبارد النيران إلا بدعوتي وعلم أمت سيدنا مولانا محمد بغماني وليه رب سبحانه وتعالى أبنت ما هلا يفضل بوند أبنت كاملة يا مؤمنين الله ملود بردت تلت أبنت سرورنا نمريك ما مؤمنين للمتقين الله ملود بردت تلت أبنت دين النقدمة تجي النداية متقين الله ملود بردت تلما تلوك تلت بهماني ولي بعثي كي نمرد إبريواري لسمندي كي نمرد بهماني بدي أمتي أستاذ Abu Bakar Allahu Taala Gaya Sufi Afiyat. Nama ke Bolehnya di kem bertemaai wasiyah. Fikih pada pichidaran oke. Ini um Allahu Taala Fikih Gurukit. Adik boleh tanya. Nama orang ini stabil nanti ni berdiri. Bolehnya di kem budimu tiada daya. Bolehnya di kem tiaga nanti ada daya. Orang berbarat mohmininggal cakupakar. Pidesi gel, pelirum unda. Abi itu ke arah mana ari kena peradil dalam Allah guna ini bete. Nama lada arti lada dah ari kena cerupak kari buti gel. Abi itu ke abe ke Allahu hidayat tu bunde ari kira hikat. Ini abe itu maafkan tu lom. Mudah mada abe dah kena mari. Kurun bangal tu ke gunan cijun nama kelak ya Allahu sihir hikat. 
അവർക്കൊക്കെ നല്ല നാഫിയ ഇൽമും നല്ല ബുദ്ധിയും നല്ല തൻ്റേടവും അള്ളാഹു അവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹംസത്ത് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു സഹോദരൻ വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ വെള്ളം കൊണ്ടിട്ട് സഹായിച്ചതായ ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ദുനിയാതിലും ആഹരത്തിലുമുള്ളതായ ദാഹം അള്ളാഹു തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെയും ദുന്യാവിലും ആഹരത്തിലുമുള്ളതായ ദാഹങ്ങളെ അള്ളാഹു തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ നമ്മൾ തന്നെ അള്ളാഹു തീർത്തു തരട്ടെ ബഹുമാനികൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരായി നമ്മളെ വിദേശികളായിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാര് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായ ചെറുപ്പക്കാര് അങ്ങനത്തേതായ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്നേഹികളാണ് അവരൊക്കെ അവരുടെ ജോലിയിലൊക്കെ അള്ളാഹു വർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ എന്നും നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിനെ സഹായിക്കാനുള്ളതായ ഒരു സന്മനസ്സും തോഫീക്കും അള്ളാഹു അവർക്കും നമ്മക്കും ഒക്കെ പ്രദാനം ചെയ്തു തരട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം ടി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നതായ ഒരു മനുഷ്യ പിന്നെ മോമിനിയങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹ് നമ്മളെ പെടുത്തി തരട്ടെ നമ്മൾ ആർക്കും തന്നെ ശത്രുവാവാൻ പാടില്ല ഒരു ജാതിക്കും പാടില്ല ഒരു മതത്തിനും പാടില്ല എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഗുണം ചെയ്യണം അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷറഫ് അൽ ഹൽക്ക് സുല്ലി സ്വല്ലമ തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം നമ്മളുടെ ഈ മഹത്തായിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനം വളരെയധികം വളരെ ത്യാഗത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യം തീയിൽ മുളച്ചതാണ് തീയിൽ മുളച്ചത് പിന്നെ വെയിൽ കൊണ്ടാൽ അത് വാടിപ്പോകും മനസ്സിലായി അപ്പോ ഇത് ഇതിന്റെ ആദ്യം മുതൽക്ക് ഇന്നും നമുക്ക് ശത്രുക്കൾ അത് ദീനിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ശത്രുക്കളുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ ഞാൻ വന്നതായ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സേഫന സിംസുല്ലമ്മയുടെ ആ ചരിത്രം പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങിയ പണിയാണല്ലോ അല്ലെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങിയ പണിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൗല മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ദീനിനെ ഹൃദമത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയും ദീനിനെ ജനങ്ങളെ ദീനിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയും പിതായത്തിന്റെ മാർഗങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് എനിക്കിപ്പോ ഒരു അമ്പത് വയസ്സിന്റെ അമ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേ ഉള്ളു അപ്പൊ എത്ര കാലത്തായിരിക്കും അത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചിന്തിക്കാം മനസ്സിലായി അപ്പൊ അക്കാലത്ത് മുതലേ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മോമിനിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ത്യാഗം ചെയ്യുക എന്റെ സ്വന്തം ഒന്നും തന്നെ നോക്കാതെ എന്റെ ശാരീരികമായതും മാനസികമായതും ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നെ മാനസികമായിക്കൊണ്ട് എന്നെ വിട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അക്കാലത്താണ് ഇവിടെ വന്നതും ഇവിടെ വളരെയധികം ത്യാഗങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ചതും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഇവിടെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കാലത്തിന്റെ തെറ്റാലയങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവുകയല്ല ലോകത്ത് അവസാന കാലമാകുമ്പോൾ തെറ്റാലയങ്ങൾ വരും ആ കാലത്ത് ഇവിടെ മനുഷ്യൻ അതപ്പതിച്ചാൽ മൃഗം മൃഗം അതപ്പതിച്ചാൽ സംസുല്യുലമായ ഒന്ന് പ്രസംഗിച്ചതായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയപ്പോ ഞാനൊരു മൗലാനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തിനാ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് എത്ര നല്ല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ ഹേ അത് പാടില്ല എന്താ പറഞ്ഞത് മരിച്ചെങ്കിൽ അവിടെ കബറ് അവിടെ ഞങ്ങൾ കബറായിക്കോട്ടെ ജനങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യാത്തിന് വന്നോളൂ എന്നാ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് വന്നാലും നമ്മക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ് നമ്മളുടെ ദീൻ നമ്മളെ ദീനല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അള്ളാഹു നമ്മളെ 
അത് ദീന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ആ ദീനിനെ ഹയാത്താക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു പഠിച്ചത് അപ്പൊ ആ ദൗത്യം നമുക്ക് പൂർത്തിയാവണമെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ത്യാഗം ചെയ്യണം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവ അനുഭവിക്കണം അതാണല്ലോ അതിന്റെ യഥാർത്ഥം അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുൽ ഷെയ്ഹുന ശംസുല്ലമയെ നമ്മളൊരു മക്കാമിന്റെ ഒരു പരിപാടിക്ക് കൂടെ മക്കാമിന്റെ അടുത്ത പള്ളി ഉൽഘാടനത്തിന് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ അന്ന് പറഞ്ഞതെന്താണ് നമുക്ക് സിറാ ഇഹിദിന സിറാത്തൊരു മുസ്തക്കയും ഓതിയിട്ട് രണ്ടു മണിക്കൂർ വയത് പറഞ്ഞു എന്താണ് പറഞ്ഞു തന്നത് നമ്മളുടെ സിൽസില അത് അവരുടെ ഷെയ്ഖ് മുതൽ റസൂലുള്ള വരെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന സിൽസില ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സിറാത്തുൽ മുസ്തക്കയുമാണ് അതാണ് സിറാത്തുൽ മുസ്തക്കയും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ മഷായിഹന്മാരുടെ വഴി അത് സിറാത്തുൽ മുസ്തക്കയുമാണ് എന്ന് നമുക്ക് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി തന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സമസ്ഥയുടെ കൂട്ടത്തിൽ സമസ്ഥയുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ സംബന്ധിച്ചും മഷായുഖന്മാരെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ അത്ര തുറന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന ആള് പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്നും അവരുടെ ആശീർവാദം ആ മഹപ്പത്തും നമുക്കുണ്ട് എന്നോട് തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ പലരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടി നല്ല കുട്ടിയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ദർശനം നടത്തണം എന്നെങ്കിലേ നാട്ടിൽ ദീനുണ്ടാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെയധികം ത്യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണത് അവരൊക്കെ നിലനിർത്തി തന്നതായ ദീനിന്റെ കടിഞ്ഞാണം നമ്മൾ പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വരക്കലുള്ളതായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുള്ളതായ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ആ റൂസ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം എന്നോട് കുറച്ചും കൂടി മഹപ്പത്ത് കൂടി അതിന്റെ ചെറിയ ചില ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഏറ്റവും പരസ്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല മനസ്സിലായി എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഏ നിങ്ങളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഏ ഇനി വേറെ കണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ബുഹ്റവിയായിരിക്കുന്ന അരമീനം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നതായിരിക്കുന്നൊരു വഴിയാണ് ഈ വഴി ഈ വഴിയിൽ എന്നും ഇതിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ളതായ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് സർഹുൽഹലക്ക് പറഞ്ഞത് ബദൽ ഇസ്ലാം ഗരീബ ഇസ്ലാമിവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഗുരിവിടെ നിലനിർത്തിയത് വളരെ ത്യാഗത്തോടുകൂടെയാണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടോടുകൂടെയാണ് വളരെയധികം പട്ടിണിയോടുകൂടെയാണ് എന്ന് അതേ പാരമ്പര്യം തന്നെ ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് വരെയും തുടരുമെന്നും ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുനാൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മാർഗം ഈ ഇസ്ലാം മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ജീവിത മാർഗം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇത് ലോകത്തിനേക്ക് ഉപദേശം ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ഈ ഇസ്ലാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നും ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാകും ശത്രുക്കൾ എന്നും ഉണ്ടാവും എതിർപ്പുണ്ടാവും ആക്ഷേപിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും വലിയവനും ഉണ്ടാവും ചെറിയവനും ഉണ്ടാവും മനസ്സിലെ നമ്മള് വലുതും ചെറുതും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എനിക്കിപ്പോ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് എതിർപ്പുണ്ട് ഇവിടെ പല കുറ്റങ്ങളും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെ നേതാക്കന്മാരിൽപ്പെട്ട ചില ആൾക്കാർ എന്നെ പറയുന്നതുണ്ട് നേതാക്കന്മാരെ ഇവിടെ വരുന്ന നേതാക്കന്മാരെ ഒമാനിക്കണില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില ആക്ഷേപ പരാതി എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്നെ പറഞ്ഞത് എന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല പക്ഷെ എന്റെ കഴിവ് 
കണ്ട എന്റെ കൽപ്പ് അങ്ങനെ എന്റെ കൽപ്പ് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട കൽപ്പ ഞാനൊരു പൊതുസേവനമേഖലയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനല്ല പൊതു സദസ്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല നമ്മൾ ഈ സദസ്സല്ല നമ്മളുടെ സദസ്സ് സ്വന്തം സദസ്സല്ലാതെ മറ്റുള്ളതായിരിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സദസ്സിനെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതിനൊക്കെ മുമ്പൊക്കെ കുറെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇന്നിപ്പം നമുക്ക് ഇനി നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഇനിയും നമ്മളെ കുട്ടികളെ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് ഭാവി നല്ല ഭാവി അള്ളാഹു നൽകും എൻ്റെ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ദ്വാര നമുക്കുണ്ട് നമ്മളെ മഷായിഹന്മാരുടെ പൊരുത്തവും ഉണ്ട് കാരണം ഈ ദീലിൽ ഇസ്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് നശിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല ഇതിവിടെ നിലനിൽക്കണം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആവശ്യം മനസ്സിലായി അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്നെ പറ്റി പരാതികൾ പലതും ഉണ്ടാവും ഞാന് അങ്ങനെ അവ കുട്ടികളെ ഏൽപ്പിക്കൽ അങ്ങൾ വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തോളി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചോളി എന്നിട്ട് വേണ്ട പോലൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളിണ്ടെന്ന് എന്നെ കണക്കിലെടുക്കണ്ട എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പലരും ഉണ്ടാവും കേരളത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരും ഉണ്ടാവും കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എനിക്ക് എന്റെ കൽവില് അത് ആരെ വേക്കിലും പായാൻ കഴിയൂല അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ചുറ്റുപാട് കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട സംശുലുകൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാന് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങിയ പണിയാണ് ഈ നുള്ളിപ്പെറുക്കലും ഏ ഈ ഉപദേശങ്ങളും പത്തി കിട്ടാബോധുന്ന മുത്തഫരീത ഓതുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ വേറെ പറയാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അന്നും തായക്കോട് പോലത്തെ വലിയ വലുതായിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുള്ളതായ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച പോയിട്ട് വേറൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുത്തഫരീത ഓതുന്ന കാലത്ത് അന്നും എന്റെ ഉസ്താദന്മാര് എന്നോട് ദ്വയ കൊണ്ട് ഓസിയത്ത് ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു ഇന്നും അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായി അയാമായി മൗത്തായി പോയവരുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു എന്റെ കൽപ്പിനെ ആക്കിയത് ഞാൻ ആരെയും നിശാരപ്പെടുത്തുന്നവനല്ല പക്ഷേ ഓരോരുത്തരുടെ സ്ഥാനം എനിക്കറിയും നിങ്ങൾക്കതറിയില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ചില നേതാക്കന്മാർ വരുമ്പോ ചില ആൾക്കാർ എന്നെ വീക്ഷിക്കാനാ വരുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണത് ഞാൻ കയ്യാ പിടിച്ചുള്ളത് കാലാ പിടിച്ചുള്ളത് ഏഹ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ഇതൊക്കെ പറയേണ്ടി വരികയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊന്നും എന്നെ പറ്റി ഒന്നും തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് കൂടെ കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് തിരിയും നാളെ വയസ്സറയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് വന്നിട്ട് ചോട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്നാലും തിരിയും മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പരാതികളും ഉണ്ട് അതൊന്നും എനിക്കൊരു വിഷയമൊന്നുമല്ല ഏ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇതാണ് അവസ്ഥ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളുണ്ട് ആരെ ബഹുമാനിക്കാനും ആര് മേഖല പോയാലും ഒക്കെ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്തരം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളെ നഫ്സിനറിയാത്തത് കൊണ്ട് നഫ്സിനറിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിനെ അറിയുക സ്വന്തം നഫ്സിനെ സംബന്ധിച്ചറിയണം നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ബോഹു പടച്ചതെന്ന് എന്തിനാണ് പടച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലി സത്ത് നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടി എന്റെ ശേഷിതങ്ങൾ എന്നെ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്കും പതിനഞ്ച് വർഷം വിട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരുപാട് അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷം എന്റെ ത്യാഗം എന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്റെ ശരീരത്തിൽ എനിക്ക് ശത്രുവുണ്ട് എന്റെ ശരീരത്തിൽ എനിക്ക് മിത്രുവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുലിസ്ലാമ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വരലിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന നഖകൾ മുറിച്ചൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ കച്ചത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന മുടികള് പറിച്ചൊഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചത് അതേപോലെ പല വിധത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ദിവസങ്ങളോടുകൂടി ദിവസങ്ങളും ആഴ്ചകളും വരുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചത് എന്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നറിയാമോ നമ്മളുടെ നെഫ്സിൽ നമുക്ക് ശത്രുക്കളുണ്ട് നമ്മളുടെ വയറ്റിൽ നമുക്ക് ശത്രുക്കളുണ്ട് മൂത്രം നമുക്ക് ശത്രുവാണ് 
കാഷ്ടം നമുക്ക് ശത്രുവാണ് രക്തം നമുക്ക് ശത്രുവാണ് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗോഹുറബുലിസത്ത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഫീഹൽക്കും അഫലാത്ത് നിന്നെ എന്തിനാണ് പഠിച്ചതെന്ന് നിന്റെ എന്തിനാണെന്ന് പഠിച്ചതെന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ നിന്നെ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നിനക്ക് നിന്റെ രക്ഷിതാവിനെ സംബന്ധിച്ചറിയൂ നഫ്സിന് അറിഞ്ഞ ബാഹുവിനെ അറിയാ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യം ഒരു തത്വം നമുക്കുണ്ട് അതറിയാത്തവരേക്ക് പല വീഴ്ചകളും സംഭവിക്കും പല തെറ്റിദ്ധാരണകളും സംഭവിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ വകത്ത് നിന്ന് ചെറു ചെറിയതായിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവന്റെ ആ ഗീതക്ക് തന്നെ തകരാറ് പറ്റും അത് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേജ് തന്നെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പരീക്ഷകൾ വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ധന്യാവിന്റെ പരീക്ഷകൾ വന്നപ്പോൾ അക്കീതക്ക് മാറ്റം വരികയും വന്നതായി വന്ന് ഈ വന്നതായിരിക്കുന്ന ചരിത്രം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേജ് തന്നെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളൊന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ശേഷങ്ങള് എന്നെ അങ്ങനെ പല വൈക്കും വിട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പല അവസരങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതാരും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോ പല തെറ്റിദ്ധാരണങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടുണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിനൊക്കെ ഓഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ എന്നെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ മഷാഇമ്പി നമീം എന്ന് പറയപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന ഈ നമീമത്ത് വരുത്തിയാൽ നിങ്ങൾ ഓഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പരാജയപ്പെടും വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അഷറഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രാഫിക്കങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അതുപോലെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരൊക്കെ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് വഫാത്തായപ്പോൾ കഫറ മങ്കഫറ അവരൊക്കെ സത്യനിഷേധികളൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ട് മാറി അതാണ് ചെയ്തത് അതുവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ സഹാബത്തിന്റെ സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് പോലും ആൾക്കാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നു പിന്നെ അഷറഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ സാന്നിധ്യം അങ്ങോട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ കാഫറായവനൊക്കെ കാഫറായി പോയി സത്യനിഷേധിയായി പോയി മനസ്സിലാക്കും അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലതും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുക ഇതാണ് വിഷയം നമ്മളുടെ ഈ ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഈ പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ദീനുൽ ഇസ്ലാം നമ്മൾ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിന് ജാതിയില്ല മതമില്ല വർഗീയതയില്ല തീവ്രതയില്ല പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ദീനുൽ ഇസ്ലാമ ലോകത്തോട് ഉപദേശം നൽകുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മളുടെ ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ോകത്തോട് ഉപദേശം നൽകുന്നതായ ഒന്നാണ് അതാണ് അള്ളാഹുറബുല്ലിസത്ത് അഷറഫുൽ ഹലത്ത് സല്ലാലി സലത്തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്തേ പഠിപ്പിച്ച് എന്താണ് ഉമാർ ഹുസനാക്കില്ല റഹമത്തല്ലാതെങ്ങൾ ലോകത്തിന് കരുണയാ ലോകത്തിന് ഉപദേശം നൽകേണ്ടവരാ ലോകത്തിന് ഗുണകം ചെയ്യേണ്ടവരാണ് അവിടെ ജാതി നോക്കാൻ പാടില്ല മതം നോക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ ശത്രുവില്ല മെത്രുവില്ല ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറാനാണ് പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ദീനുൽ ഇസ്ലാം അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലി സ്വന്തങ്ങൾക്ക് ബാഹു പഠിപ്പിച്ചത് മാ അറുസൽനാക്ക് ഇല്ലാ റഹ്മത്തല്ലാലമീൻ ലോകത്തിനിക്ക് കരുണയാ ഈ ലോകത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളും അത് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കളാണ് അവിടെ നിന്നാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഇവിടെ വന്നത് അല്ലെ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അത് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കളാണ് ലോകത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങൾ എന്നിട്ടാഹു തന്നെ പറയുന്നു റബ്ബനാമാഹാബാധിന നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും നിങ്ങൾ ലോകത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ലോകത്തൊന്നും തന്നെ പഠിച്ചത് വെറുതെയല്ല എല്ലാം ഇവിടെ ആവശ്യമാണെന്ന് കേട്ടോ അപ്പോ 
നമ്മള് ആ രീതിയിലാണ് ലോകത്തിനോട് ഉപദേശം ചെയ്യുന്നതായ ഒരു ഉലമ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ദിനിൽ ഇസ്ലാമ് നമ്മളോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിത മാർഗമല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിത മാർഗമല്ല അത് ലോകത്തിന് നന്നാക്കിയെടുക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന മാർഗമാണ് അത് ജാതിയില്ല മതമില്ല എങ്ങനെയാണ് സലഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാ അലി സ്വല്ലം തങ്ങള് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ലോകത്തിനോട് അനസ്രഫുൽ ഹൽക്ക് സ്വല്ലം അലി സ്വല്ലം തങ്ങള് ഹജ്ജത്തിൽ വതായില്ലെന്ന് പറയുക പറഞ്ഞത് ലോകത്തിനോടാണ് ബാബ് പറഞ്ഞത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തിൽ ഭരം വരുന്നതായിരിക്കുന്ന സഹാബത്തിനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് സെർഫുൽ ഹൽക്ക് പറയുന്ന ലോമാക്കുമത്തിലും ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണെന്നറിയാമോ ഹജ്ജത്തിൽ വധാ ദിവസമാണ് ഈ ദിവസത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അസർഫുൽഹൽക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വളരെയധികം മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ദീനുൽ ഇസ്ലാമാൻ ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് അവാഹു ചെയ്ത നിയമത്താണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മുത്തല്ലിന് ഒരു ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പഠിച്ച് ഒരു മുസ് ഒരു മുസ്ലിയലാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഉസ്താദിനൊക്കെ വാഹ് ചെയ്ത നിയമത്താണ് ആ ഉസ്താദിന്റെ താൽക്കാലികമായിരിക്കുന്ന ഒരു പൂർത്തീകരണമാണ് ദീനിന്റെ ഒരു പൂർത്തീകരണമാണ് അല്ലേ ഏകദേശം നമ്മളെ സന്നദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പൂർത്തീകരണമാണ് അത് അതുകൊണ്ട് അസുരഭങ്ങൾക്ക് പറയും നിങ്ങൾക്കെന്ന് വെക്കണ്ട ക്യാമത്ത് നാൾ വരെ ജനിച്ചുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ മോമിനിയങ്ങൾക്കും മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് അസുരഭങ്ങൾക്ക് പറയുന്നല്ലോ മാധ്യമൽ തുലക്കും ദീനം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന നിയമത്ത് അള്ളാഹുന്റെ നിയമത്തിൽ അനുഗ്രഹം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കി തന്നു അതുകൊണ്ട് ആ നിയമത്തിന് നിങ്ങളും നിങ്ങളെ കാലത്തുണ്ടാകുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ആ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എല്ലാ ജനങ്ങളോടും നിങ്ങൾ സഹ നല്ല സന്തോഷത്തിൽ പെരുമാറണം നിങ്ങൾ നല്ല അനുസരത്തിൽ പെരുമാറണം നിങ്ങൾ ദീനന്റെ ഹാദിമയങ്ങളായിക്കൊണ്ട് പെരുമാറണം ആരെയും നിങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നിരപരാധികളെ നിങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കരുത് ഇത്തക്കൂലവുകൾക്ക് പറയുന്ന ഇത്തക്കൂതഴവത്തിൽ മതുരൂമി ഇങ്ങാന കാഫിറാ ഒരാ മുസ്ലിമാണെങ്കിലും അവനെയും നിങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കരുതെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുനാഥ സൂറുന്നാഹി ആരെയും തന്നെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അസുരഭുസൽക്ക് സ്വന്തം നാലി സ്വന്തമാത്തങ്ങൾ ഹജ്ജത്തിൽ വതാ ഉപദേശം ചെയ്തത് ഇതിന്റെ ഭരണഘടന അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരാൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവരുത് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ളതായ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ പാടില്ല ആരെയും അക്രമം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആരോടും അനീതി കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഭരണഘടന മനസ്സിലായി എല്ലാവരും ജാതി മതമില്ലാതെ അയൽ അയൽവാസികളായിട്ടും ഒരു ഉള്ളവന്റെ വീട്ടിൽ ഇല്ലാത്തവൻ വേലെടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായിട്ടുമാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ചരിത്രം അത് ജാതിയില്ല മതമില്ല ഇങ്ങനത്തേതായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സർക്കാരും നമ്മളോട് കാണിക്കണം പൂർ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളോട് പെരുമാറണം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സർക്കാരും നമ്മളോട് കൂറ് കാണിക്കണം ജാതി നോക്കാനും വർഗ്യത ഉണ്ടാക്കാനും ഒന്നും പോലും പാട്ടും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പെരുമാറും അതാണ് നമ്മുടെ പ്രവാചകം പഠിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വലിയതായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് കൈക്കൂലി വാങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് വലിയ ബോർഡ് കാണും എല്ലാ ഓഫീസിന്റെ മുമ്പിൽ പക്ഷെ കൈക്കൂലികൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫയലം അങ്ങോട്ട് നടക്കൂല ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതാരുടെ വീഴ്ചയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനക്കെതിരാണ് 
അതേപോലെ തന്നെ ഒരു തന്റെ കയ്യിൽ അധികാരം കിട്ടുമ്പോൾ മറ്റുള്ള എല്ലാവരെയും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വരണങ്ങളും ഒക്കെ പിന്നെ അക്രമികളെയും അനീതികളെയൊക്കെ വളർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്കും അമ്മമാർക്കും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന സമാധാനമില്ലാത്തതായിരിക്കുന്ന ഒരന്തരീക്ഷം നമ്മളെ ലോകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും കാണും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതൊന്നൊക്കെ നമ്മൾ വരണകണക്കെതിരാണ് അല്ലേ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാൻ ഉണ്ടാവുകരുത് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കണം അവരവരുടെ ആശ്രയങ്ങൾ നിലനിർത്തണം അവരുടെ ആരാധനകൾ നിലനിർത്തണം എല്ലാവരുടെ ആരാധനകളും കൂടി ഇവിടെ വേണം ഇത് പരിശുദ്ധ പുറകാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ലായിക്കറാഹാബുദ്ദീനി എന്ന ദീനിൽ ആരെയും തന്നെ സമർദ്ദം ചലിക്കിപ്പിക്കാൻ ചലിക്കാൻ പാടില്ല സമർദ്ദം ചുമത്താൻ പാടില്ല നിർബന്ധിച്ച ആരെയും ദീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല ഇത് പരിശുദ്ധ ദീം ആ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആരെയും നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് മുസ്ലിമാക്കാൻ പാടില്ല ആരെയും നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ആ മുസ്ലിമാക്കാൻ പാടില്ല ഇത് നമ്മളുടെ ഭരണഘടനക്കെതിരാണ് ഇത് പരിശുദ്ധ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതിനെക്കെതിരാണ് ലായിക്കറാഹാഭിത്തീനിയെന്ന് അങ്ങനെയാ ആരെയും സമൃദ്ധം ചിരിക്കാൻ പാടില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉമ്മക്കൊക്കെ പോയപ്പോ എനിക്കെതിരെ ഇത് കാലം വരെ ഉണ്ടാവാത്ത ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായി എന്തുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടായത് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോ ചില പിന്നെ കണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കലും ഒക്കെ സ്ഥലത്ത് അവിടെ ചില ഗണപതികളുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ച് ടൈമ് എല്ലാരെ കൊണ്ടും നോക്കിപ്പിച്ച എന്തിനാണ് അതിന്റെ ആവശ്യം നമ്മൾ ഗണപതിക്ക് ആരാധിക്കുന്നവരല്ല പിന്നെ തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അത് പാടില്ല അത് നമ്മളെ ഭരണഘടനക്കെതിരാണ് അത് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പഠിപ്പിച്ചതിനെതിരാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ദൈവങ്ങളും നമ്മളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ അതുപോലത്തേതായിരിക്കുന്ന കോട്ടങ്ങളും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ പാടില്ല അത് നമ്മൾ ചില മുസ്ലിമും പാടില്ല മറ്റുള്ളവരും പാടില്ല എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മതത്തിലേക്ക് പോകാം എന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് നമ്മക്ക് അത് ആലമല്ല വാഹനം വെച്ചുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെ അവാഹ് നൽകിയതായിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പരിശുദ്ധ പടക്കുകയും എന്നിട്ട് ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ അള്ളാഹു ആദം സന്തതികളെയൊക്കെ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മുതുകിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ലിബിരി അലി ഇസ്ലാം മലായിക്കത്ത് തടഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ സന്താനങ്ങളെയും പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് ആ സന്താനങ്ങൾക്കൊക്കെ ആ സന്താനങ്ങളെല്ലാം പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊണ്ടുള്ളാഹു റബ്ബുലിസത്ത് ചോദിക്കുന്നു ചുരുക്കിപ്പറയുകയാണ് ഞാനല്ലയോ നിങ്ങളെ പടച്ചത് ഞാനല്ലയോ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിക്ക ആരും പറഞ്ഞു വരാതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ വലമ്മ അക്കറോബില് ബോധിയെത്തി കേട്ടോ അപ്പൊ അള്ളാഹു പറയുന്ന എനിക്ക് ഞാനാണ് രക്ഷിതാവ് എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്കൊരു സുജോതി ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ സുജോതി ചെയ്തു ഹമറഹം സുജോത് എല്ലാവരും സുജോതി ചെയ്തു എല്ലാ റൂഹുകളും എല്ലാ ആത്മാക്കളും ക്യാമത്ത് നാൾ വരെ ജനിച്ചുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ജാതികളും എല്ലാ മതസ്ഥരും ഒരുമിച്ചു കൂടി അതായിരിക്കുന്ന അവരുടെയൊക്കെ ആത്മാക്കൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നത് സദസ്സായിരുന്നു ആ സദസ് അത് ആലമുല്ലറുവാഹ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആകാശലോകത്തായിരുന്നു ആ സംഭവം നടന്നത് അങ്ങനെ ബോധിയെത്തി അങ്ങനെയുള്ള സ്വത്ത് സുജൂത് കൊണ്ട് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ 
സുജോത് ചെയ്തു ആരൊക്കെ ചെയ്തു സുജോത് ചെയ്തവരൊക്കെ ചെയ്തു അങ്ങനെ രണ്ട് സുജോത് ചെയ്തു കുറെ ആൾക്കാര് കുറെ ആത്മാക്കൾ രണ്ട് സുജോത് ചെയ്തു കുറെ ആത്മാക്കൾ ഒന്ന് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തത് ചെയ്തില്ല കുറെ ആത്മാക്കൾ രണ്ടാം പിന്നെ ആദ്യം രണ്ടാമത്തത് ചെയ്യാത്തതിൽ ഖേദിച്ചു കുറെ ആത്മാക്കള് രണ്ടാ ആദ്യം ഒന്ന് ചെയ്തതിൽ ഖേദിച്ച് രണ്ടാമത്തത് ചെയ്തില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല കോലത്തിലും ഉണ്ടായി അവിടെ സംഭവം ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹതൂന്നങ്ങളുടെ കിതാബ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ആ സംഭവത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മ മഹാന്മാര് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ത് ആ സുജൂത് ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലിസത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന കൈബാലയത്തിന്റെ കൈബാലയത്തിന്റെ ചുറ്റും നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലിസത്തിന്റെ ആ പരിശുദ്ധ ഹവറത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് സുജൂത് ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കള് ഈ ലോകത്ത് മുസ്ലിമായി കണ്ട് ജനിക്കുകയും മുസ്ലിമായി മരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു ഒന്ന് ചെയ്തവര് മുസ്ലിമായി ജനിച്ചു മുസ്ലിമല്ലാതെ പോകുന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി മറ്റവന്റെ കൂടെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി രണ്ടും ചെയ്യാത്തവര് മുസ്ലിമായി ജനിച്ച് മുസ്ലിമായി മരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അടിസ്ഥാനമുണ്ടാക്കി ആ ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് രൂ ആത്മാക്കൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്തവരുണ്ട് അവര് ചിലപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രവാചകനും പ്രവാചകന്റെ അനുയായികളുമായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉസ്താദും ശിഷ്യനുമായിക്കൊണ്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശൈഹും മരീതുമായിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യത അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ റൂഹം ഒരു അമുസ്ലിമിന്റെ റൂഹം ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ അവര് ഈ ലോകത്ത് ഒരുമിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ മുസ്ലിം സഹോദരൻ മുസ്ലിം സഹോദരി ഒരു അമുസ്ലിമിന്റെ കൂടെ പോയി എന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം അതിൽ നമ്മൾ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു അമുസ്ലിമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ഒരു മുസ്ലിമായ സഹോദരന്റെ കൂടെ പോയി എങ്കിലും അവരും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഇതും ആ പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിന് ലോകത്ത് നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു അടിസ്ഥാനം നൽകിയത് അത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ മുസ്ലിമും അമുസ്ലിമും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന അവസരം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ യുദ്ധത്തിൽ ലോകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ പഠിച്ചതായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഇവിടെ മുസ്ലിമും അമുസ്ലിമീങ്ങളും ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വർഗീയത ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ തീവ്രവാദം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമുക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനങ്ങൾ നമുക്ക് അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലിസത്ത് അലമുല്ല റുവാഹിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നൽകിയതാണ് അവിടത്തെ അവിടെ നിന്ന് നൽകിയതായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനത്തെതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം നമ്മളെ സ്വന്തം മനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ബുദ്ധികളൊക്കെ എന്തൊക്കെയായി പോകുന്നു നമുക്ക് തീവ്രവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു നമുക്ക് വറുതികൾ വറുകതകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനത്തതായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിയൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് നമ്മളെ നമുക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാത്ത കാലത്തോളം നമ്മളുടെ രക്ഷിതാവിനെ നമുക്കറിയാൻ സാധ്യമല്ല എന്ത് പഠിച്ചിട്ടും കാര്യമല്ല എന്ത് കിതാബ് ഓത്തിട്ടും കാര്യമല്ല അള്ളാഹുവിനെ അറിയില്ല അള്ളാഹുവിനെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മൾക്കറിയണം അതാണ് അള്ളാഹു ചോദിച്ചത് നമ്മളോട് നിങ്ങളെ അള്ളാഹു പഠിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചതിൽ എന്തൊക്കെ കുതിരത്തുകളാണ് എന്തൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയോ ചിന്തിച്ചു പോയെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് നമുക്ക് 
ഞാൻ താൻ താൻ അറിയാത്തവരാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞവരാണ് അറിഞ്ഞവരാണ് മാത്രങ്ങൾ ആ അഷറഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ ആ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തിയവരാണ് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തിയവരാണ് വളർത്തുലമായിരിക്കുന്നാലും നിങ്ങൾ ഇവരാണ് നഫ്സിൻ അറിഞ്ഞ അള്ളാഹുൻ അറിഞ്ഞവരാണ് വറസത്തുല്ലംബിയാക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടർ മനസ്സിലായി അവർക്ക് ഈ ലോകത്ത് ജീനുണ്ടാക്കാനും സമാധാനമുണ്ടാക്കാനും നാട് നന്നാക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് തിരിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മരപോലത്തമായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും നമുക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അസാദി അഹമ്മദുമായി തങ്ങൾ പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ അറിയാൻ വേണ്ടി ലോകരക്ഷിതാവിനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഷമങ്ങളും വരും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളതായ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരും കണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ വരും അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന മഹത്വക്കളിവിടെ മുസ്ലിം മാത്രമല്ല അമുസ്ലിമീങ്ങളും ഒരുപാടുണ്ടായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനറിഞ്ഞ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന ആ തസബീഹ് പോസിവനമായ എന്ന് പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന തസബീഹ് അത് അവരുടെ തസബീഹാണ് മേ സുഹാന റബ്ബി അല്ല അഭ്യന്തി മേലെയായിരിക്കുന്ന റബ്ബിനെ ഞാൻ ശുഭിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ നാം അവരുടെ ഭാഷയിൽ അതാണ് പിന്നെ ആ പറഞ്ഞ തസ്ബീഹ് നമ്മളുടെ ഭാഷയിൽ ഇതാ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞവരുണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിയായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാനികളുണ്ട് മുസ്ലിമിലും അമ്മസ്ലിമിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന മഹത്വക്കളുണ്ട് അവരൊക്കെ ശുദ്ധിയായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷേ അവരുടെ ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന മഹത്വക്കളെ മഹാന്മാരെ അവര് അവര് മരണപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ അവരുടെ രൂപങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ കോലങ്ങളും പ്രതിമകളും വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏതാണ് നമ്മളും മുസ്ലിമീങ്ങളും ഉള്ള മാറ്റം വേറെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയാലും അതിനെ മാത്രമല്ലോ സമ്മതിച്ചുള്ളോ മുസ്ലിമീങ്ങളായിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് അവരും അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഓർമ്മയിൽ ഓസിമനോനമായ എന്ന് പറഞ്ഞതായ ആ ഓർമ്മയിൽ അള്ളാവിനെ ഓർമ്മിച്ച് ഓർമ്മിച്ച് അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അവരും അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ പേര് മാറ്റിയില്ല ഏ അവരാ പേരിൽ തന്നെ അറിയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവർ മരിച്ചുപോയി അവരുടെ ആത്മാക്കളും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി പക്ഷേ അവരുടെ ആ ശരീരത്തിന്റെ കോലം വെച്ചിട്ട് പ്രതിമകളാക്കിയിട്ട് അവർ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആരാധിച്ചു അതിനെ ദൈവമാക്കി ദൈവത്തിന് കണ്ണ് കാണാം ഇതാണല്ലോ പക്ഷെ ഞമ്മക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ണ് കാണാൻ പാടില്ല നമ്മളെ റബ്ബ് പറഞ്ഞതല്ല നമ്മളെ റബ്ബ് റബ്ബ് കണ്ണിൽ കാണാത്തവരാ നമ്മളെ റബ്ബിനെ അറിയലാകുന്നു അറിയലാവുന്നു നഫ്സിന് അറിഞ്ഞ അള്ളാഹുവിനെ അറിയലാകുന്നു മന്നറഫ നഫ്സഹൂ കത് അറഫനപ്പഹൂ നബീനാഹി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ച് 
അതിപ്പ മനുഷ്യരിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ റബ്ബിനെ അവൻ അറിഞ്ഞു റബ്ബിനെ അവൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ശരീരം അവന്റെ കൈ അള്ളാഹുവിന്റെ കൈയാകുന്നു അവന്റെ കണ്ണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കണ്ണാകുന്നു അവന്റെ കാത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാതാകുന്നു അവന്റെ നാവ് അള്ളാഹുവിന്റെ നാവാകുന്നു അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു നിന്നതെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട മറു ഫാറൂക്കുന്നവര് ഉദാഹരണം പറയട്ടെ നാലായിരത്തി ജില്ലാന മൈലിശ ദൂരത്തേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് യാ സാരിയ അനുജന്തല്ലെന്ന് നാലായിരം മൈൽസ് ദൂരത്തേക്ക് കാണാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന കണ്ണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കണ്ണാണ് മനസ്സിലാക്കണം നാലായിരം മൈൽസ് ദൂരത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കാത് കൊണ്ട് കാട്ടതായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനത്തിന്റെ സാരി എത്തുന്നവരുടെ കാത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാതാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തതായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം അള്ളാഹു റബ്ബുല്ലത്ത് മനുഷ്യനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് അള്ളാഹു നിസ്മരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് അള്ളാഹുനിക്ക് ആരാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നു അള്ളാ എന്നുള്ള നാമത്തിൽ കൂടി സുൽത്താവിനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്യാഗം ചെയ്തവർക്കാണ് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോ അവർക്ക് ചില ശക്തികളൊക്കെ ഉണ്ടാകും സാധാരണ ശക്തിയില്ല ഹമാരിക്കുല്ലാതാത് എന്ന് പറയും അസാധാരണമായിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അവർക്കുണ്ടാകുക അതിനാണ് ഹമാരിക്കുല്ലാതാത്ത് എന്ന് പറയുക മനസ്സിലായി ആ അറിവ് വരുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹീർ ഗുഹായി നമുക്ക് കാണാം നിഫ്താഹുൽ ഹൈബു എന്ന് ഒരു ബാബ് തന്നെ കാണാം ഹൈബിന്റെ താക്കോലിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുനിക്കല്ലാതെ അറിയില്ല എന്നാണ് വയറ്റില്ല കുട്ടി എന്താ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്നറിയില്ല നാളെ എന്താണോ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുക നമ്മൾ എന്നറിയില്ല നാളത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയുകയില്ല എപ്പോഴാണ് മഴ പെയ്യുക എന്നറിയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് കുമാരപ്പെട്ട സഹീഹുൽ ബുഹാർ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന സിർഫുൽ ഹൽക്ക് തന്നെ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് സയ്യഹി സമാനം നലാവുമത്തി അപ്പൊ എത്രയോ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന എത്രയോ കാലഘട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരാൻ ശേഷം വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യം അശ്രഫുൽക്ക് വെള്ളെടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മത്തിങ്ങളുടെ കാലം വളരെ മോശപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്ന കാലങ്ങൾ വരാനുണ്ട് ആ കാലഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഇസ്ലാം അല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ നാമകാരികളല്ലാതെ ഇസ്ലാമിന്റെ രാത്രി അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹുവിനെ അറിവിൽ അറിയുകയില്ല അള്ളാഹുവിന് അറിയാത്തതായിരിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും അള്ളോഹിനറിയാത്ത മുസ്ലിം ആകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ദുന്യഭിയ ചെറിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ വിഷമങ്ങളോ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ മാന തന്നെ തകരാറ് സംഭവിക്കും നമ്മളുടെ ഈ മാന തന്നെ തകരാറ് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് ബോധമുണ്ടാകുകയില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകുകയില്ല നമ്മൾ നഫലത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ നഫലത്തിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ ബുദ്ധി മരവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സംഭവം അങ്ങനെ അസുഭങ്ങൾക്ക് മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എത്രയോ പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഇസ്ലാമിലുണ്ട് ആ പാരമ്പര്യം അസുഭങ്ങൾക്കിന്റെ ആ മാതൃക സ്വീകരിച്ചതായിരിക്കുന്ന വ്രസത്തിൽ ലഭ്യമായി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന മഹത്വങ്ങൾ എത്രയോ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൈനി നമ്മൾ ഇടുകയാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ കൈനി കിടന്നിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടതിനെ ഇത് മാതാപിതങ്ങൾ മാതാവിന് എന്തിനിൽ നിന്ന് കയറിയെന്ന് കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അത് മുഹുവലാരൊക്കെ പറ്റിയോ ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിലൊരു മഹാൻ വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ മഹാന്റെ കഥമിന്റെ ചോട്ടിലായിരിക്കും ലോകത്തുള്ളതായിരിക്കും എല്ലാ ഒലിയാക്കളും എന്ന് കണ്ടോ ഇത് കൈപ്പല്ലേ ഇത് കൈപ്പല്ലേ 
ഇന്നെന്താ കൈപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വസായുഹന്മാരെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കൈപ്പുകൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചില ആൾ വസാഹുഹാരി എന്നങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് നോക്കാൻ തേടി ഉള്ളവരായിരിക്കുന്ന മഹാനവരങ്ങളെ അല്ലേ പറഞ്ഞില്ലേ പോയിട്ട് ഖലീഫനെ ഉണ്ടാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട ചില ആൾ വസാഹുഹാരി എന്നങ്ങൾ ഖലീഫനെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ശേഖിന് ഖലീഫ ഉണ്ടാവും ഒരു ശേഖാവുമ്പോൾ ഖലീഫ ഉണ്ടാവും അഷറഫുൽ ഹൽഖു സമാലിസ്ലങ്ങൾ ഖലീഫെ ഉണ്ടാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട സദീഖ് റബി അള്ളാഹു അലി അതിന്റെ ശേഷം മുമ്പത്താപന്നവര് ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് വയ്യായിട്ട് നാലാളെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഖലീഫെ ഉണ്ടാക്കിയത് അതേ പാരമ്പര്യത്തിൽ വർഷത്തിൽ ലഭ്യാന്ന് പറയപ്പെടുന്നതായിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഒലിയാക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒലിയാക്കൾ അവര് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ഖലീഫെ ഉണ്ടാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട മൗലാന്റെ പാടത്തേലും മൗലാന്റെ ഉമ്മയോട് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞ നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ കുട്ടിയാണാണ് ഞാൻ മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹി എന്ന് പേര് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന മുർഷിദാന മുറത്തിയാണ് കുത്തുബാന ഹൗസാനെന്ന് ഹൗസില്ല കുത്തുബില്ല എന്നൊക്കെ പറയും ആരെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഓന് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവന് എന്നാ പറയുന്നു ഏ ഇവിടെ അവോഹിന്റെ മഹത്വക്കളെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കുന്നു മനുഷ്യനക്ക് ബുദ്ധിയില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കിതാവില്ലാത്ത ഏത് കിതാബേ അവൻ ഓത്തിയത് ഏ ഏതാ കിതാബ് അവരവർക്ക് അഷറഫ് ഹൽക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ലായരിഫുൽ ലായരിഫുൽ വലിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒലിയാക്കൾക്കല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒലിയാക്കൾ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന യോഗ്യതയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി കുറെ ആവുലിയാക്കന്മാര് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മള് നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായി റുഫാനി ഒന്ന് തളർത്തണം ഒന്ന് തകർത്തണം എന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മളുടെ സമസ്തയില് കള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് കുറെ കുറച്ചൊക്കെ ചില കള്ളന്മാര് സമസ്തയിൽ കയറി കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഓരാ പറയുന്ന ഇരുഫാനി നശിപ്പിക്കണം ഒന്ന് തകർത്തും അതിനിങ്ങനെ ഓരോ നേതാക്കന്മാരെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ തോണ്ടി തോണ്ടി ഇത് അള്ളാഹ് സ്വർബുൽ യുദ്ധത്തെ ഏറ്റെടുത്തതായിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഇത് ലോകത്തിന്റെ സ്ഥാപനമാണ് ഇത് ലോകത്തിനോട് വാഴ് പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഇതിനെ തകർത്താൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല മനസ്സിലാക്കണം എത്ര നോക്കി എത്ര കള്ളന്മാര് നോക്കി എന്തെല്ലാം നോക്കി ഇനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ എന്തൊക്കെ നോക്കി ഏ മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതിനൊന്നും ആരും നടക്കണ്ട ആരിക്കെങ്കിലും ഈ ദായത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് വന്നോ സാരിയൂരാമത്തിൽ മുത്തക്കി നിങ്ങൾ എന്ത് എന്ത് തെറ്റ് തന്നെ നമ്മളോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളത് മാഫ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഹിതായത്തിലേക്ക് വരണം അല്ലാത്ത പക്ഷം നിങ്ങൾ ഇതിനോട് കളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്രസ് ഇല്ലാതെയായി മാറും ആരാ ഇല്ലാതെയാക്കുക അള്ളാഹില്ലാതെയാക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്വക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന ദീൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉലിയാക്കൾ ഏറ്റെടുത്തതായിരിക്കുന്ന ദീൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഇന്ന ദീന എന്ത് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ് യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ദീൻ യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ദീൻ അത് ഇസ്ലാം ദീനാണ് ഇസ്ലാം മുഹമ്മദ് ഇതാണ് ദീൻ ഇസ്ലാം ഇത് അള്ളാഹു റബ്ബുസത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്ന ദീന എന്ത് അള്ളാഹു ഇസ്ലാം എന്ന് ദീൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച ദീൻ ദീൻ ഇസ്ലാം ആണെന്നും അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് പറയുന്നു അൽ ഇസ്ലാം അതല്ല ഇലാഹ ഇല്ലമ്മ അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ദീൻ ഞാൻ ഗുണങ്ങളായിരിക്കുന്ന ദീനാണെന്ന് അതെന്താണെന്ന് സഹാദത്ത് കൽമയാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇലാഹില്ല എന്ന മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നാല് കൊണ്ട് വെളിവാക്കി പറയുന്ന ദീനാണ് ഇതാണ് ദീന അള്ളാഹുനെ അള്ളാഹുവിന്റെ കരിമ ഞാൻ ഇലാഹില്ലമ്മ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന കരിമത്ത് തോഹിയത് അത് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു ജദ്ദിതു ഈമാനക്കും മുനമ്പിറു കുലൂപക്കും ഇല്ലമ്മ 
നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ലാഹുലാഹുല്ല കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഈ മാന നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ലാഹുലാഹുല്ല കൊണ്ട് എന്ന് പക്ഷെ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൽപ്പിൽ ലാഹുലാഹുല്ലാതെ പ്രകാശം വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നെപ്സിനെ അറിയണം അവിടെയാണ് നിശ്ചിത നിങ്ങളുടെ നെപ്സിനെ അറിയണം നിങ്ങളെ കൽപ്പിൽ വേണ്ടാത്തതായിരിക്കുന്ന ആ ശുദ്ധികളെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കണം കിബുരു അസൂയ പോലത്തതായിരിക്കുന്ന ഹാസ്യത പോലത്തതായിരിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കണം ഇത് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹിസ്വല്ലം ഞങ്ങളെ ഹെറാജിന്റെ രാത്രി ലോഹു അള്ളാഹുവിന്റെ വരായുക്കത്തി ഇങ്ങളെ കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹൃദയം കൂടിക്കൊണ്ട് സംശം വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകിയെ വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറാനി എത്തുകൊണ്ട് നരച്ചവാം അങ്ങനത്തെ കൽപ്പ് അണശ്രഹു ഹൃദയത്തിന്റെ കൽപ്പ് അതാണ് അത്തക്കുവാഹാവിനാ അത്തക്കുവാഹാവിനാ എന്താണ് 